আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ সমচরণ কি না অভিকর্ষ স্তরণ কি জিনিস অভিকর্ষ বলের প্রভাবে যে তরণ সৃষ্টি হয় তরণ কি জিনিস বেগের বৃদ্ধি দেখো যে যখন কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হবে তখন তার বেগ আস্তে আস্তে বাড়বে নিউটনের প্রথম সূত্র কি বলে বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে একটা স্থির বস্তু সারা জীবন স্থির থাকবে আর একটা গতিশীল বস্তু সারা জীবন গতিশীল থাকবে কন্ডিশন কি ছিল বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে যার অর্থ এই দ্বারাই যে যদি বাহ্যিক বল থাকে যদি বাহিরে থেকে কোনো বল থাকে তাহলে অবশ্যই সেই বস্তু সমবেগে যাবে না সে যাবে তরণে প্রশ্নটা ছিল এমন যে অভিকর্ষ তরণ সমতরণ কি না তো অভিকর্ষ স্তরণ কি জিনিস অভিকর্ষ বলের প্রভাবে অভিকর্ষ বল কি পৃথিবীর আকর্ষণ বল পৃথিবী যখন কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করবে এটা এক ধরনের বল যেহেতু পৃথিবী আকর্ষণ করছে এটা আমরা স্পেসিফিক বা স্পেশালি তার নাম দিচ্ছি এটা অভিকর্ষ বল তো অভিকর্ষ বলের প্রভাবে যখন কোনো বস্তুতে বেগের বৃদ্ধি ঘটবে রাইট তো তখন এটাকে বলছি আমরা অভিকর্ষ স্তরণ দেখো তরণ বলা যে কথা বেগের বৃদ্ধি বলা একই কথা কারণ তরণ মিন্স বেগের বৃদ্ধি তো কোশ্চেনটা এমন ছিল যে অভিকর্ষে বলের প্রভাবে যখন বস্তুটা পড়বে তখন কি তার বেগের বৃদ্ধি সেম থাকবে কি না অর্থাৎ প্রত্যেক সেকেন্ডে তার বেগ সমান থাকবে নাকি চেঞ্জ হবে এমনটা ছিল কোশ্চেন যারা ক্রিকেট খেলা অভ্যস্ত তারা জানো যে ক্রিকেট বল যত ওপরের দিকে ওঠে তাকে গ্রিপ করা তত কষ্ট হয় কারণ কি কারণ হচ্ছে ও যত পড়তে বেশি সময় নেবে তার ও তার বেগের বৃদ্ধি তত বাড়বে কেন কারণ যত পড়তে বেশি সময় নেবে পৃথিবী তাকে ততক্ষণ বেশি আকর্ষণ করতে পারবে আর যত বেশি আকর্ষণ করতে পারবে তার উপরে যত বেশি বলে টানতে পারবে বস্তুর বেগ তত বাড়বে কারণ বেগ তত ততক্ষণই বাড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর ওপরে বল ক্রিয়া করে তো প্রশ্ন ছিল এমন যে অভিকর্ষ প্রভাবে যে তরণটা হয় সেটা সমতরণ কি না হ্যাঁ অভিকর্ষের প্রভাবে যে তরণটা হয় সেটা সমতরণ কারণ অভিকর্ষ স্তরণ আমরা কত বলি জি ইকুয়েল লিখি নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই অভিকর্ষ স্তরণ এর মানে কি জানো এর মানে হচ্ছে যে প্রত্যেক সেকেন্ডে এই পরিমাণ করে বেগ বাড়ে প্রতি সেকেন্ডে এই পরিমাণ বেগ বাড়ে ওকে বাদ দাও যদি বলতো যে অভিকর্ষ স্তরণ টু মিটার পার সেকেন্ড আমরা ধরে নিলাম আমরা ধরে নিলাম বোঝানোর জন্য যে অভিকর্ষ স্তরণ টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে কি জানো তার মানে হচ্ছে প্রত্যেক সেকেন্ডে দুই করে বেগ বাড়বে অর্থাৎ গ্রাফটা হবে এমন যদি এটা টাইম হয় এক সেকেন্ড এটা দুই সেকেন্ড এটা তিন সেকেন্ড এটা চার সেকেন্ড তাহলে প্রথম সেকেন্ড পরে বেগ হবে টু তারপরে সেকেন্ড পরে কি হবে বেগ হবে ফোর তারপরে সেকেন্ড পরে বেগ কত হবে সিক্স তারপরে সেকেন্ড পরে বেগ কত হবে এইট তাহলে দেখো তো কত করে বাড়ছে এটা এটাও কিন্তু এক সেকেন্ড এতটুকু কিন্তু এক সেকেন্ড এতটুকু কিন্তু এক সেকেন্ড প্রত্যেক সেকেন্ডে বেগ কত করে বাড়ছে দুই করে বাড়ছে ফোর সিক্স সিক্স ফোর এখানেও টু এইট সিক্স এখানেও কিন্তু টু যদি বলতো তরণ টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক সেকেন্ডে দুই করে বেগ বাড়বে তারা বলল যে অভিকর্ষ স্তরণ নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার যার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক সেকেন্ডে বেগ এত করে বাড়বে এত করে বাড়বে মানে কি প্রথম সেকেন্ড পরে বেগ হবে নাইন পয়েন্ট এইট দ্বিতীয় সেকেন্ড পরে বেগ হবে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টু দ্যাট মিন্স নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স তৃতীয় সেকেন্ড পরে বেগ কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু থ্রি চতুর্থ সেকেন্ড পর বেগ হবে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ফোর দেখো প্রত্যেক সেকেন্ডে দেখো তো এখানে কত বেগ বেড়েছে এখানে কত ছিল এখানে ছিল আসলে তোমার শূন্য মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বেগ সরি এটা বেগ রাইট এগুলো কি সবই বেগের মান কারণ টাইমের পার্সপেকটিভে ভিটাই কি আসলে টাইমের পার্সপেকটিভে ভি এটা কি আসলে ভি বাই টি টাইমের পার্সপেকটিভে ভিটা আসলে কি তরণ তাহলে এটা হচ্ছে টি এটা হচ্ছে ভি দ্যাট মেন্স এটা আসলে তরণ তো এগুলো হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা বেগ দেখো যখন সময়টা শুরু হয়নি তখন বেগ শূন্য এক সেকেন্ড পরে বেগ কত নাইন পয়েন্ট এইট এই দুটা বেগ করলে কত পাবা নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড তার মানে প্রথম সেকেন্ড পরে বেগ কত নাইন পয়েন্ট এইট বেড়েছে কত নাইন পয়েন্ট এইট এখানে ছিল জেরো এখানে নাইন পয়েন্ট এইট তার মানে নাইন পয়েন্ট এইট বেড়েছে আমার এক সেকেন্ডে এই এক সেকেন্ড পরে বেগ কত নাইন পয়েন্ট এইট দ্বিতীয় সেকেন্ডের মাথায় বেগ কত নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টু দ্যাট মিন্স নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স এই নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স থেকে যদি তুমি এটা বেয়োগ করো তারপরেও কত পাবা নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড পাবা আবার যদি তুমি এটা থেকে এটা বেয়োগ করো তাও কিন্তু তাই পাবা রাইট তাও তুমি তাই পাবা এই দুটা বেয়োগ করলেও আসবে নাইনটিন 
সরি নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড তো অভিকর্ষ স্তরের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেক সেকেন্ডে বেগ কত করে বাড়ে নাইন পয়েন্ট এইট করে বাড়ে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে অভিকর্ষ স্তর হচ্ছে একটা সুসমতরণ বা সমতরণ একটা বস্তু যখন চার সেকেন্ড ধরে পড়ে চার সেকেন্ড পরে একদম যখন চার সেকেন্ড হলো তখন তার বেগ হবে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ফোর ঠিক এই একই কারণেই আমরা কখনও উঁচু জায়গা থেকে লাভ দিতে পারি না হ্যাঁ লাভ দিতে পারি কিন্তু লাভ দিলে আসলে ক্ষতি হবে রাইট কেন ক্ষতি হবে কারণ আমি যত বেশি পড়তে সময় নেব পৃথিবী আমাকে ততক্ষণ ধরে ততক্ষণ ধরে আকর্ষণ করতে পারবে আর তত বেশি আমার বেগটা বেড়ে যাবে দ্যাট মিন্স তরণটা বেড়ে যাবে আমি ধরাম করে পড়ব যদি এমন হতো যে পৃথিবী আকর্ষণ না করত তাহলে আমরা কি হতো আমরা কিন্তু তাহলে সম বেগে পড়তাম তাহলে নয় দশ তলা থেকে লাফ দেওয়ার কোনো সরি সিঁড়ি দিয়ে নামার কোনো দরকার ছিল না লাফিয়ে দিতাম কারণ যেহেতু বস্তুর বেগ বাড়বে না দেখবার আমি সাপোজ আমি একটা বেঞ্চ একটা দুই ফিট উঁচু দুই ফিট উঁচু থেকে আমি লাভ দিলাম আমার কিছু হবে হবে না কেন হয় না কারণ খুব অল্প সময় লাগে আমার পড়তে আর ওই সময়ের মধ্যে পৃথিবী আমাকে খুব বেশি বলে আকর্ষণ করতে পারে না আর আমার তরণও খুব বেশি বাড়ে না ভালো করে বলছো যদি আমি কোনো জায়গা থেকে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড পরে পড়ি এমন একটা জায়গা থেকে লাভ দিলাম আমার পড়তে এক সেকেন্ড সময় লাগলো তো এক সেকেন্ড পরে বেগ কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট হবে বাট যদি আমি চার সেকেন্ড পরে পড়ি তো চার সেকেন্ড পরে বেগ কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ফোর তার মানে আমার বেগটা কী হয়ে গেছে বেড়ে গেছে এবং আমি পড়ব খুব বেশি দ্রুত বা ধরাম করে পড়বো আমার ক্ষতি হবে ঠিক এই এই মূলত এই জাস্ট ব্যাপারগুলো তোমরা এগুলো জানো তোমরা এগুলো অ্যান্সারও করতে পারো আমি জাস্ট ভেতরের কিছু ব্যাপারে একটু আলোচনা করে দিলাম তো এই ছিল মূলত আজকের টপিক ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখা হবে পরবর্তী কোনো টপিক নিয়ে সালাম আলাইকুম